நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு துதியின் உடைய கத்தரணும் நீங்க ஜபம் பண்றீங்க ஆனா ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் ஆயிரக்கணக்கில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும் அது ஒரு ஆயுதம் அது ஒரு உடை துதியின் உடை வாசிங்க ஏசாயால ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக கத்திர நெசுவார் துதியின் உடையை தருவார் அறுபத்தி ஒன்னு மூணு ஆ வாசிங்க ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் வாழ்க்கையில எப்பெல்லாம் ஒடுங்குற ஒரு சம்பவம் வருதோ சந்தர்ப்பங்கள் நமக்கு பிசாசு உண்டாக்கி நம்ம நெருக்கிறானோ இல்லாட்டா ஆண்டவர் அந்த பாதையில கொண்டு போறாரோ அந்த நாட்களில் எல்லாம் நம்ம சரியான ஒரு துதியில இருக்கணும் வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுது பிலிப்பியர் நாலுல பாருங்க நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தோடு அவருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களை ஆளுக அதனால நமக்கு இந்த ஊழியர்களாகி நமக்கு இந்த நாட்கள் நல்ல துதிக்கிற விசுவாசிகளுக்கு நல்ல ஒரு துதியின் உடை வேணும் சரியா துதிக்கணும் சும்மா இல்ல நான் அப்படி ஒரு ப்ராக்டிஸ் வச்சிருந்தேன் நான் ஒரு வீட்டுக்கு போனேன் புளியங்கோட்டையை வச்சிருந்தாங்க புளியங்கோட்டை தெரியும் புளிய முத்துன்னு சொல்லுவாங்களா அது கணக்கு வழக்கெல்லாம் வச்சிருக்காங்க என்னன்னு கேட்டா ஆயிரமோ ஏதோ வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு வேலை என்னது அது ஸ்தோத்திரம் பண்றது தான் அந்த புளிய முத்த ஒரு ட்ரிப் பாட்டில இருந்து வெளியே எடுத்துட்டா ஆயிரம் ஸ்தோத்திரம் திருப்பி உள்ள போயிடுச்சுன்னா அது என்னது அடுத்த ஒரு ஆயிரம் ஸ்தோத்திரம் அவங்க நல்ல வசதியானவங்க சும்மா இந்த ஏழை பரம ஏழைகள்லாம் கிடையாது கோடீஸ்வரர்கள் தான் ஆனா வாழ்க்கையில அவங்க ரொம்ப தாழ்ந்த நிலவரத்துல இருந்து ஏறி வந்தவங்க அதனால இந்த துதியினுடைய வல்லமை அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன வந்தாலும் சரி அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பிள்ளைங்க அழகான ரெண்டு அறிவான பிள்ளைங்க உண்டு ஆனா அந்த பிள்ளைகளுக்கு இதுதான் ப்ராக்டிஸ் ஒரு அட்டையை பார்த்தேன் ஒன்னு ரெண்டு பத்து வரைக்கும் அதுல கட்டம் போட்டிருக்கு என்ன சொல்றாரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை தோத்திரம் பண்ணலாமா பிரசங்கள் இங்க வந்து பண்ணிருப்பாரு எவ்வளவு பண்ணலாம் நூறு பண்ணலாம் அதுக்கு மேல பண்ண அது தோத்திர மாதிரி இருக்காது கூட்ட கூட்ட குழப்பமா இருக்கும் தெளிவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னா ஒரு எண்பது தோத்திரம் பண்ணலாம் ஒரு நிமிஷத்துல நல்ல வாய திறந்து சத்தமா ஸ்தோத்ராம் 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 அச்சா இவைகள்லாம் நம்ம பண்ணணும் நான் ஒரு காலத்தில் ஒரு நாள்ல ஆயிரம் பத்தாயிரம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்ப இந்த போஸ்டிங் இந்த அது இதுன்னு கூடினோடனே எல்லாம் போயிடுச்சு அதனால கிருவையும் குறைகிறத உணர்றோம் அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினால எது பெருகுதே நீங்க வந்து வீட்டில் கிச்சன்ல இப்ப ஜவம் பண்ண இடைவிடாமல் ஜவம் பண்ணுங்கள என்ன அர்த்தம் டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஜவம் பண்ணிட்டு இருந்தா துணி வைக்கிறது யாரு சோறு வாங்குறது யாரு சாப்பிடுறது எப்படி வீட்டு வேலையை பார்க்கறது எப்படி அப்படி இல்ல அந்த இடைவிடாமல் ஜவம் பண்ணுங்கள்னா ஜப நேரத்துல ஜபம் மற்ற நேரம் ஃபுல்லா நம்ம வாயில இருந்து எது வந்துட்டே இருக்கணும் ஸ்தோத்திரம் துதி தான் அதான் பட்டயம் சங்கீதம் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சுதந்திரத்தை பற்றி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அவருடைய வாயில் இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம் வரும் நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது இல்லை அவர் திருப்பி சொல்லுங்க வாசிங்க வாசிங்க க அவருடைய வாயில் கத்தரை உயர்த்தும் துதி இருக்கணும் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம் எப்போவுமே ஒரு துதிக்கிற ஒரு தன்மை நமக்கு வேணும் நீங்கள் இந்த டான் ப்ரைசிங் போயிருந்தீங்களான்னு தெரில பிரைசிங் தான் அது ஜனங்கள் வந்து கூடி தூ ஸ்தோத்திரிக்கிறது நல்லா துதிக்கலாம் மணிக்கணக்காக துதிக்கலாம் அவங்க அந்த ஹாலில் அங்கங்கே மைக் வச்சுருப்பாங்க ஜனங்கள் துதிக்கிறது அதில் ஏழு ஏழு வரும் உள்ளே வரும் ரெக்கார்டிங்கில் துதித்தல் தான் நீங்கள் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு ஸ்தோத்திரம் 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 இப்போ ஆர்சியில் பாருங்க எதை உருட்டுறா ஜபமாலே உருட்டுவாங்க ரொசாரியா அது என்னவோ சொல்லுவாங்க உருட்டிகிட்டே இருக்கணும் இத்தனை தரம் உருட்டிட்டா அன்னைக்கு மாதா ஓகே ஆயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவான் நமக்கு அப்படி இல்லை நீ எதோ உருட்டணும் ஸ்தோத்திரம் தான் சண்டை போடுறதை விட்டுட்டு எதை என்ன செய்யுங்க சண்டை போடுவதை நிறுத்தி விட்டு எதை தொடங்குங்க ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் அப்படி தானே சரிதானா வசனம் எடுங்க பார்ப்போம் 
சண்டை போடுறதை நிறுத்திட்டு தோத்திரம் பண்ணணும் நான் சொல்றாள் வாசிக்கிறீங்களா வாசிக்கிறது வாசிச்சிருவீங்க சொல்லு சொல்லுங்க நீங்களே யுத்தம் பண்ணுவதை நிறுத்திவிட்டு அவர்கள் ஸ்தோத்தரித்தார்கள் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாகிறதை நிறுத்திவிட்டு ஸ்தோத்தரித்தார்கள் கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் இருக்க எப்படி யோசுவா இருபத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு அவர்கள் மேல் யுத்தத்துக்கு புறப்படுவோம் என்கிற பேச்சை விட்டு இஸ்ரேல் புத்திரர் தேவனை ஸ்தோத்தரித்தார்கள் போகணும் நாலு வார்த்தை கேட்கணும் நறுக்குன்னு கேட்கணும் விட்டக்கூடாது இப்படி ஆ உங்க இந்த பேச்செல்லாம் விட்டுட்டு என்ன செஞ்சாங்களா என்ன செஞ்சாங்க அது ஒரு மறைமுக யுத்தம் அதாவது நீ யுத்தம் பண்ணாம தேவனை யுத்தம் பண்ண வைக்கிற ஒரு சக்தி உட்காந்து நீ அதில் பேச நன்மை பேச போறதை விட்டுட்டு வழக்காடுறதை விட்டுட்டு நியாயம் பேசுறதை விட்டுட்டு உன் பக்கத்தில் உள்ள பட்சத்தில் உள்ள நீதியை பேசுறதை விட்டுட்டு உன்னை நீதிகரிக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யலாம் நீ ஏற போய் உட்காந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணு அது போதும் நீ தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சா அங்கே உள்ள கிளைமேட்டை கத்திர நினைச்சுவாரு மாத்துவார் எளியா போய் முழங்கால் போட்டா கிளைமேட் மாறிச்சா மறுச்சா வரலையா மாறும் நீ முழங்கால போட்டுனா கிளைமேட் மாறும் நீ கண்ணீரை ஊத்திட்டா கத்தர் கிளைமேட்டை மாத்துவார் உன் முழங்கால போட்டாலே கிளைமேட் மாறும் எளியா போய் முழங்கால் போட்டா கிளைமேட் மாறிடுச்சு மூன்று வருஷத்துக்கு பிறகு கிளைமேட் நெஞ்சிருச்சு சேஞ்ச் நீ தோத்தரி நல்லா துதிங்க எவ்வளவு துதிக்க முடியுமா துதிங்க ஒரு சில நம்ம புதிய ஆத்மாக்களா இருப்போம் அப்போ நமக்கு ஒன்னும் தெரியாது தெரிஞ்ச ஒரே மந்திரம் என்னதுதான் ஸ்தோத்திரம் அந்நிய பாசை இல்லை வெறும் தோத்திரம் தான் தோத்திரம் நல்லா பண்ணு சில காரியத்தில் என்ன ஜபிக்கணும் எது தேவ சித்தம் எது என்ன இது இப்படி செஞ்சிடலாமா அப்படி செஞ்சிடலாமா இப்படி பண்ணா சரியாயிருமா அப்படி பண்ண அப்படி குழப்பமான நேரத்தில் எல்லாம் என்ன செய்யணும் குழப்பமான நேரத்தில் எல்லாம் எதை தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்தோத்திரம் தான் அது குழப்பத்தை என்ன செஞ்சிடும் பேலன்ஸ் பண்ணி கிளியர் ஆகிடும் வெறும் தோத்திரம் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டே இருந்தா போதும் ஆவியானவர் பேச ஆரம்பிப்பார் ஜவம் பண்ண ஆரம்பிப்பார் ஆவியானவர் எவ ஆரம்பிப்பார் வாக்கு கடங்க அதை பெருமூச்சுகளோடு விண்ணப்பம் பண்ண ஆரம்பிப்பார் பிரச்சனை கிடையாது நல்லா துதிங்க தாவிது வந்து அவனுக்கு இந்த துதித்தல் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அதனால நாலாயிரம் வேற வச்சிருந்தானா துதிக்கிறதுக்குன்னு ஆலயத்தில் எனி டைம் துதி சத்தம் கேட்கணும் யாரு உள்ள போனாலும் எந்த ராஜ்யத்தில் உள்ள வந்தாலும் சரி அவன் எவன் இருந்தாலும் கத்தோடைய ஆலயத்துக்குள்ள வந்தான்னா அங்க என்ன நடக்கணும் என்ன கேட்கணும் சில நேரத்தில் ஃபைத்தம்ல வந்தீங்கன்னா ஃபைத்தம் மாதிரியே இருக்காது அமைதியா இருக்கும் நிசப்தம் ஆனா அன்னைக்கு தே தேவாலயத்தில் அவன் எப்படி வச்சிருந்தான்னா உள்ள வந்தா துதிச்சுட்டே இருப்பாங்க அதுக்குன்னு எத்தனை பேரை வச்சிருந்தான் நாலாயிரம் பேர் ரெடியா வச்சிருந்தான் வாசிங்க பார்ப்போம் எவ்வளவு பேரு நாலாயிரம் பேர் துதி செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் வாசல் காக்கிறதுக்கு நாலாயிரம் பேரு துதி செய்கிறதுக்கு தான் பண்ணுவித்த கீத வாக்கியங்கள் வாக்கியங்களால் நாலாயிரம் பேர் கத்தரை எப்படி இருக்கணும் துதிக்கிறவளா இருக்கணும் எப்படி இருக்கும் அவன் மைண்ட் அவன் எப்படி இருந்தான் பாருங்களா கர்த்தரை துதிக்கிறதுக்குன்னே நாலாயிரம் பேரை ரெடி பண்ணி வச்சு உட்காந்துருக்கணும் அவங்க எப்பவுமே இதே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நமக்கு எப்படி இருக்கா சில இந்து கோயில் இப்போ ரிக்கார்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டான் சில இந்து கோயில்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் போட்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்ன சத்தம் கேட்கும் பார்த்துருக்கீங்களா அப்படி இங்கே வந்து இந்த சிஎஸ்ஐ சர்ச்சிலெல்லாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒன்று என்ன செய்யும் ட்வாயின்னு ஒரு வசனம் சொல்லும் அதோட போயிடும் அது அது பிறகு வராது நான் சிவகாசியில் இருந்தேன் இல்லையா சிவகாசியில் ரெண்டு இந்து கோயில் பெரிய கோவில் இருக்கு ஒன்று மாரியம்மன் கோயில் ஒன்று பத்திராவளி இருக்கு ரெண்டு கோயில் கிட்ட போயிட்டீங்கன்னாலே போதும் அந்த சரௌண்டிங்ஸில் ஸ்பீக்கரில் எனி டைம் ஓம் 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 இதே சவுண்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் போட்டிருக்கான் அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே போனால் எது கேட்கும் ஏரியானா அந்த ரோட்டில் போனாலே போதும் கடைகளுக்கு நீங்கள் நம்ம ஃபெய்தவங்கலேருந்து அப்படி கிராஸ் பண்ணி போனால் என்ன கேட்கும் இதே சவுண்டு தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த ஏரியாவில் போனால் நீங்கள் பரலவத்துக்கு போனால் ஒரு சவுண்டு கேட்கும் என்னது சேனைகளின் கத்தர் பரிசுத்தர் 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 நான் அதை தான் நினைப்பேன் இவன் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எதை போட்டு வச்சுருக்கான் பிசாஸ் பார்த்தீங்களா இவன் தாவிது பார்த்தான் இது என்ன ஓம் போடு நாலாயிரம் பேர் ரெடியாக வை இவனை பிள்ளையை கூப்பிட்டு தோத்திரம் பண்ணா தோத்திரம் தோத்திரமா எழுந்திச்சு ஓடி போயிடுவான் மனைவி கூப்பிட்டு தோத்திரம் தோத்திரம்னா குழம்பு வைக்க போயிடுவான் அதனால இவன் இப்போ ரெடியாக பண்ணிட்டான்னா நாலாயிரம் பேரை ரெடியாக வச்சுட்டான் அவங்கள எங்கேயே செட்டில் பண்ணிட்டான் நீ இங்கே உட்காந்து தோத்திரம் பண்ணு துதி 
கீழே வாத்தியத்தில் கத்தரை மகிமைப்படுது உயர்த்து இதுதான் அவனுடைய வேலை நாம் இந்த நாட்களில் கத்தரை துதிக்கணும் நல்லா துதிக்கணும் இந்த ஜனங்கள் இந்த ஜனத்தை நான் எனக்காக ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் துதியை சொல்லு உன்னை ஏற்படுத்தி விசுவாசியா மாத்தினதுக்கு காரணமே என்னதுதான் கத்தோடைய துதியை நீ சொல்லணும் நல்லா துதிக்கணும் அல்லா அது ஒரு கிருப சாதாரணமா இல்ல யுத்தத்துல ஜெயித்த பொழுது அவர்கள் பெராக்காவில கூடி கத்தரை ஸ்தோத்தரித்தார்கள் வேற ஒன்னும் வேணாம் நல்லா துதிக்கணும் துதிக்கிற துதிக்க 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 டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உன் வாயில சோதரம் 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 வந்துட்டுனா இந்த கெட்ட வார்த்தை மரியாதை இல்லாத வார்த்தை பரிசுத்துக்கு மாறான வார்த்தை இதெல்லாம் போயிடும் எதுக்கெடுத்தாலும் உன் வாயிலேருந்து என்னதான் வரும் ஆ ஸ்தோத்திரம் தான் உன் வாயில் அதே வந்து 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 பழகிடும் வேதனையான நேரத்திலையும் ஸ்தோத்திரம் வரும் சந்தோஷமான நேரத்திலையும் ஸ்தோத்திரம் வரும் துக்கமான நேரத்திலையும் ஸ்தோத்திரம் வரும் ஏன்னா அது மட்டும்தான் உனக்கு பழக்கமாக இருக்கு ஜோமண்ணுமா ஒரு துதியின் உடைய நம்முடைய விசுவாசிகளுக்கு எல்லாருக்கும் நம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஊழியர்களுக்கு எல்லாருக்கும் கத்தர் துதியின் உடைய தரட்டும் எல்லாரும் எப்பொழுதும் துதிக்கணும் கிச்சன்ல இருந்தாலும் ஸ்தோத்திரம் 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 இடைவிடாமல் ஜோமண்ணுங்கள் எல்லாவற்றிலையும் ஸ்தோத்திரம் செய்தலே தகும் அப்படியே நீங்க உட்காந்து தோத்திரம் பண்ணி பழகணும் துணி துவைக்கும் போது ஸ்தோத்திரா 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 அப்படியே நம்ம பழக 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 கத்துற இந்த கிருபையை நமக்கு தந்துருவார் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும் போது தோத்திரம் பண்ணலாம் நல்லா அப்படி இந்த முந்திலாம் இப்போ தானே காரில் போகிறோம் அப்போ இந்த டவுன் பஸ்ஸு அது இதில் தொத்திக்கிட்டு தொங்கிக்கிட்டு போவோம் இந்த மீனவர் ஏரியாவில் இருந்தால் சரியான மீன் வாடா இருக்கும் அப்படியே தூக்கி எரா கூட தூக்கி வேஸ்ட்டி ஜிப்பால ராவி எடுத்துருவாளுங்க அன்னைக்கு எல்ட்ரஸ் பேர் போன மாதிரி தான் எல்ட்ரஸ் பேர் கிளம்பி வருவேன் ஊழியக்கார கூட்டத்துக்கு திங்கக்கிழமை காலையில் அவர் ட்ரிப்பு வந்தேன் ஒரு ராவு எரா மீனை வச்சு ஒரு ரா கூடைய வச்சு அதோட போச்சு நானும் அவங்களோட ஒரு ஆள் ஆகிட்டேன் வேற என்ன பண்றது இனி சென்னை நான் உள்ள வந்து அடையாறுல போய் தான் என்ன செய்ய முடியும் ட்ரெஸ்ஸ மாத்த முடியாது மாட்டு ட்ரெஸ் கையில கொண்டு வரல கசைக்கு போட்டு திருப்பி ஜவத்துல போய் உட்காரணும் அது போகவே போகாது ஸ்மெல்லு அப்போல்லாம் நான் என்ன செய்யறதுன்னா திரும்பி போகும்போது வீடு போய் சேர ரொம்ப லேட் ஆயிடும் ஒவ்வொரு பஸ்ஸா தொத்தி தொத்தி அப்பெல்லாம் இந்த பஸ் இந்த ஸ்டாப்ல இருந்து அந்த ஸ்டாப் வரைக்கும் தோத்திரம் 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 திடீர்னு மறந்துடும் திரும்பி அடுத்த ஸ்டாப்ல இருந்து அடுத்த ஸ்டாப் வரைக்கும் என்ன செய்யறது சோத்திரம் பண்ணு இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் கிருப வாங்கினது எல்லாத்துக்கும் கிருப வாங்கினது ஊழியத்துக்கு கிருப வாங்கினதெல்லாம் எங்க தான் அந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இதெல்லாம் சும்மா மேல இருந்து வர்றது இல்லை சும்மா வராது ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தான் என்னது இங்க மழை எப்படி போயிது சொல்லுங்க நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா மழை எப்படி போயிது இது ரெண்டாம் கிளாஸ்ல கேட்கற மாதிரி கேட்கறாருங்களா சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் சூரியனுடைய வெப்பம் வெப்பம் உச்ச கட்டத்தை தாங்க போகுது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஈரத்தன்மை எல்லாம் என்ன என்ன ஆகுது ஆவியா மாறுது இது மேல போய் ஏதா மாறுது மேகமா மாறி அந்த அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆண்டவர் உண்டு பண்ணும் போது ஏதா மாறுது மலையா மாறுது கரெக்ட் தானா சரிதானா சரி இதே போல வாழ்க்கையில வெப்பம் ஜாஸ்தி ஆகும் போது நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்றோம் அப்படிதானே பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆகும்போது வியாதி ஜாஸ்தி ஆகும்போது பிசாசு போராட்டம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது வீட்டில் பிள்ளைகள் குழப்பம் தேவை பிரச்சனை இதெல்லாம் வரும்போது வெப்பம் ஃபுல் ஸ்விங் வரும்போது நமக்கு இங்கே இருந்து வேற வழியே கிடையாது யாரை தான் பிடிச்சி கூப்பிடணும் ஆ இந்த கூப்பிடும் போது இந்த ஜபம் எங்கே போகுது மேலே போகுது மேலே போய் அது பரலவத்துக்கு போய் கிளியர் பண்ணி ஆண்டவர் அதை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பண்ணி அதுக்கு பதிலாக நமக்கு ஆசீர்வாதமான மலையை நிசிறாரு சரிதானா வெப்பம் ஜாஸ்தி ஆகலன்னா இங்க இருந்து எது கிளம்பாது ஆவி கிளம்பாது அதனால பிரச்சனை வந்தாதான் நீங்க தோத்திரம் பண்ணுவீங்க அதுக்குதான் அன்னால் ஜப அன்னால் வந்து தோத்திரம் ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு குழந்தை கூடம் ஆண்டவரு அது பிறகு சோத்து சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பா கத்தர் பார்த்தாரு இவளை இப்படி ஜபிக்க வச்சா சரியாகாது ஒரு சக்கரத்தையை கூட்டு வாண்டாரு அப்படிதானே நான் சொல்லல பைபிள் அப்படித்தான் இருக்கு இருக்கா வாசி ஒண்ணு சாம்பில் ஒண்ணுல சக்களத்தின் ஒண்ணு நீங்க ஏதோ கொச்சையா பேசுறாரு நினைச்சக்கூடாது பைபிள் உள்ளதுதான் சொல்றோம் அவளுடைய சக்களத்தி துக்கப்படு துக்கப்படுத்தின பிறகுதான் எது வெப்பம் கூடிடுச்சு இப்ப என்ன ஆச்சு ஜபம் ஓ அழுதா 
அது மேலே போச்சு கத்தரை இறங்கினார் அற்புதம் செய்தார் ஜோ மனுமா கத்தர் நம்முடைய விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு துதியின் உடைய தரட்டும் இந்த அழுக்கு வசரத்தெல்லாம் கலத்து போட்டு கத்தர் எல்லாருக்கும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக எதுவும் உண்டாகட்டும் துதியின் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பார்த்து எப்போ பார்த்தாலும் சோத்திரம் பண்ணும் அலையா துக்கம் வந்தாலும் பிரச்சனை வந்தாலும் நல்லது கட்டுறது எது நடந்தாலும் உங்க வாயிலிருந்து என்னதான் வரணும் பத்து பிள்ளைங்க செத்த போது கூட யோபுடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை என்ன ஸ்தோத்திரம் தான் வந்துச்சு கத்தர் கொடுத்தார் கத்தர் எடுத்தார் கத்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்ரம் அதான் நம்முடைய பிராக்டிஸ் கத்தர் நம்முடைய ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு துதியின் உடையை துதியின் ஆவியை கத்தர் கட்டிட முடியாது கொஞ்ச நேரம் போராடி ஜோ மனுவாம் எல்லாரும் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் ஹலோ லூயா டெய்லி காலையில நான் சொல்லிடுறேன் இப்பமே சும்மா வெறும் தோத்திரம் மட்டும் ஜவம் மட்டும் நீங்க பெறக்கூடாது இன்னைக்கு இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற நாற்பது பேர் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும் என்ன தீர்மானம் சொல்லுங்க யாரு தூங்கிட்டு இருந்தாலும் காலையில் எழுந்து ஆயிரம் தோத்திரம் பண்ணுவேன் எவ்வளவு டயர்டா இருந்தாலும் நைட்ல தூங்கும் போது ஒரு ஆயிரம் தோத்திரம் பண்ணுவேன் பண்ணுவீங்களா பொருத்தரம் பண்ணலாமா நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது தூங்குற பாத்தியாச்சு இதுல எங்க ஆயிரம் தோத்திரம் பண்ணிட்டு தூங்குறது நடந்துட்டு இருக்கும் போதே தூங்குறோம் அடையாறுல ஒரு ட்ரிப் பவனி நடந்துச்சு பவனி திரும்பிடுச்சு இவன் நேரம் போய்கிட்டே இருக்கான் பவனி வந்து திரும்பிடுச்சு பவனி போய் எல்லாரும் இப்படி திரும்பி போயிட்டான் இவன் நேரம் போய்கிட்டே இருக்கான் என்னன்னு பார்த்தா தூங்கிட்டு இருக்கான் நடக்கும் போதே தூங்குறான தூக்கத்திலே எழும்பி நடக்கிறான் அதான் அது அது மாற்றம் தான் தூக்கத்தில் எழும்பி நடந்துகிட்டு இருக்கான்ல அதே மாதிரி இவன் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே தூங்குறான் இவன் நம்ம ஆளுங்க உட்காந்தே தூங்குறான் இவனை போய் ஆயிரம் தோத்திரம் பண்ணா ஆயிரம் நாள் ஆகும் என்ன ப்ராக்டிஸோ எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டாங்களோ தெரியல பிரதிஷ்ட பண்ணுவீங்களா சொல்லுங்க நூறுனா பரவாயில்ல நூறுனா பரவாயில்ல நூறுனா ஒரு நிமிஷம் தானே தோதரம் 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 ஆயிரம்னா பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தானே பண்ண முடியாதா பெரும் ஸ்தோத்திரம் ஒன் ஹவர் பண்ணலாம் அப்படியே பழகணும் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கெட்ட வார்த்தை நாய் பேய் அவனை இவளை இதெல்லாம் போயிடும் இல்லைன்னா படக்கு படக்குன்னு இதானே வருது ஊழியக்காரங்கள்லாம் பிசாசுமா அப்பால் இப்போ சாதாரண யார நல்லவனையும் விசுவாசி ஊழியக்காரன் எல்லாரையுமே அப்படி தான் நம்ம பழகிட்டோம் இந்த ஆவியெல்லாம் போகணுன்னா என்ன வரணும் வாயிலேருந்து ஸ்தோத்திரம் ஜோ பண்ணுவோம் எல்லாரும் ஒரு பிரதேச பண்ணி ஜோ பண்ணுவேன் கத்தாவை காலையில் ஆயிரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் நைட்டு ஆயிரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் பகலில் ஏவுதல் கிடைச்சா ஆயிரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் நைட்ல தூங்குறதுக்கு முன்னால டைம் கிடைச்சா வெளியே போய்கிட்டு இருக்கும் போது டிராவலிங்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவேன் அப்படி ஒரு எல்லாரும் அப்படி ஒரு துதியின் உடையை நம்முடைய சபையில கத்தர் எல்லாருக்கும் உடுத்தி வைக்க முடியாது ஜோ பண்ணுவோம் ஆம் அடுத்து உபவாசம் இது உபவாச ஜபன் தான் பேரு ஆனா நம்ம சாப்பிடுறது குடிக்கிறது எல்லாம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இல்லையா உபவாசம் அந்த நார்மல் உபவாசம் எல்லாருமே எடுக்கணும் அதாவது ஒரு விசுவாசி குறைஞ்சது எத்தனை தரம் உபவாசம் எடுக்கணும் மூணு தரம் குறைந்தது அதாவது அட்லீஸ்ட் கடைசியா ஏன்னா லூக்கா பதினெட்டு பதினெட்டு பத்துல பன்னிரெண்டுல அந்த பரிசையும் சொல்றான் வாரத்தில் ரெண்டு தரம் உபவாசம் ரெண்டு தரம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் அப்போ மத்திய அஞ்சு இருபதா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பரிசுடைய நீதி எத்தனை வாரத்தில் ரெண்டு தரம் அப்போ உங்களுடைய நீதி அதிகமாக இல்லாவிட்டால் பரல ராஜ்யத்தில் போக மாட்டீங்கன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பரிசையனுடைய ஜபம் வாரத்தில் ரெண்டு நேரம் உபவாசம் எடுக்கிறேன்னு சொல்கிறான் இங்கே சொல்லியிருக்கு உங்களுடைய நீதி அதிலும் அதிகமாக இல்லாவிட்டால் பரலவ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு தரமாவது நினைஞ்சிருக்கணும் கூடியிருக்கணும் புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசி மூணு டைம்ஸ் மூணு தரம் உபவாசம் எடுக்கணும் ஊழியக்காரங்க அஞ்சு டைம் இது வந்து அஞ்சு சேக்கல் இது ஊழியம் இது சாப்பிட்டு கிடக்கிற ஊழியம் கிடையாது அதனால இது வந்து ஊழியம் ஊழியங்கும் போது உபவாசம் வந்து அதிகம் உங்களுடைய உங்களுடைய நீதியை காட்டிலும் ஊழியனுடைய நீதி எப்படி இருக்கணும் புரியுதா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா வேதபாரகன் பரிசேன் ரெண்டு டைம் விசுவாசி அட்லீஸ்ட் த்ரீ டைம்ஸ் 
அப்ப விசுவாசிய காட்டிலும் சீயோனுக்கு போறேன் உச்சிக்கு போறேன் மலையில ஆட்டுக்குட்டி ஆடுற நிக்கிறேன்னா உங்களுடைய நிதிய காட்டிலும் எங்களுடைய நிதி எப்படி இருக்கணும் அதிகமா ராவிட்டாலும் சீயோன் மலையில் போய் நிக்க முடியாது அப்போ குறைஞ்சது ஒரு நாலு அஞ்சு ட்ரிப்பாவது என்ன செய்யணும் அப்படித்தான் ட்ரைனிங்ல கொடுக்குறாங்க ட்ரைனிங்ல அப்படித்தானே கொடுக்குறாங்க சரிதானா பைபிள் செடி அன்னைக்கு காலையும் மாலையும் உபவாசம் காத்திர போட்டு தண்ணிக்கு காலையும் மாலையும் உபவாசம் சண்டே மார்னிங் உபவாசம் இப்படிதான் ஊழியக்காரங்களுக்கு பழக்க வைக்கிறது அப்போ அஞ்சு டைம் அப்போ ஒவ்வொருத்தரை காட்டில் ஒருத்தர் நீதி இன்னைக்கு நம்ம விசுவாசிகள் மூணு நேரம் எடுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க கேட்டா சுகருமா வேலைமா இதுமா ஒரு நேரம் உபவாசம் எடுக்கிறதுக்குள்ள அவனுக்கு தற்கொலை பண்ணி சாகுற மாதிரி இருக்கு பைபிளை சொல்லியிருக்கு போஜன பிரியனே உன் தொண்டையில் என்ன செய் கத்தி கத்தியை வச்சுட்டு அவன் பாட்டு சாப்பிட்டுதான் இருப்பான் அப்படி இல்ல ஒரு பிரதிஷ்ட ஒரு தீர்மானம் எடுன்னு தான் அர்த்தம் தொண்டையில கத்தியை வைனா என்ன அர்த்தம் ஒரு முடிவேடு சரி இப்ப இருக்கிறது எத்தனை பேர் மூணு மூணு நாலு ஏழு மூணு பத்து பதினஞ்சு இருபது விசுவாசி இருக்கீங்க இருபது விசுவாசியில மூணு நேரம் உபாசம் எடுக்கிறவங்க கை வைத்துங்க எல்லாருக்கும் பிரச்சனை ஜாஸ்தியா இருக்கு இந்த ஜாதி பிசாசு ஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலும் வந்து என்ன செய்யாது போகாது அதனால நமக்கு இந்த நாட்கள்ல விசுவாசிகள் கட்டாயம் மூணு நேரம் என்ன செய்யணும் ஒன்னு உனக்காக உங்களுடைய பர்சனல் ஆவிக்குரிய பூமிக்குரிய காரியத்துக்காக ஒரு டைம் ரெண்டாவது நீங்க விசுவாசிகள் தானே உங்களுடைய பிள்ளைகள் குடும்பத்துக்காக ஒரு டைம் மூணாவது ஊழியம் சபை ஊழியர்கள் சபை விருத்தி ரட்சிக்கப்படாத ஜனங்கள் இப்படி இந்த காரியத்துக்காக ஒரு டைம் சரிதானா நான் சொல்றது சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் ஆனா இதை ஃபாலோ பண்ணணும் இதை வந்து முடிவா வச்சுக்கணும் புதன்கிழமை நைட் நான் சாப்பிட மாட்டேன் சனிக்கிழமை நைட் சாப்பிட மாட்டேன் சண்டே மார்னிங் சாப்பிட மாட்டேன் இல்ல இதுல ஏதாவது ஆல்டர்னேட் குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னா அடுத்த ஏதாவது ஒண்ணு பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் சொந்தக்காரன் வந்து ஒண்ணு மாத்துறது அக்கா வந்து ஒண்ணு மாத்துறது அன்னைக்கு ரொம்ப விரக்தியா இருக்குன்னா உடனே உபவாசம் கூட அப்படி இருக்க கூடாது செவ்வாய்க்கிழமை காலையிலனா செவ்வாய்க்கிழமை காலையில தான் வியாழக்கிழமை காலையிலனா வியாழக்கிழமை காலையில இல்ல புதன்கிழமைனா புதன்கிழமை அதை ஃபாலோ பண்ணும் நீ என்ன சொல்றியோ அத கரெக்டா கீப் அப் பண்ணி தேவசமூகத்தில் நீக்கணும் என்ன பலவீனம் வந்தாலும் என்ன சுகவீனம் வந்தாலும் என்ன போராட்டம் வந்தாலும் கத்துடைய சன்னிதானத்தில் நீங்க அது நிற்கும் போது இந்த பொல்லாத ஆவியில என்ன செய்யும் ஓடிடும் உபவாசம் போடும்போது அது தேவனோடு வாசம் பண்ணுகிற ஒரு அனுபவம் உபவாசம் தேவனோடு வாசம் பண்ணுறோம் உபவாசத்தை போட்டுட்டு மச்சா வீட்டுக்கு மாமா வீட்டுக்கு அக்கா வீட்டுக்குன்னு கிளம்பிடக்கூடாது உபாசம் போட்டுட்டு சண்டே போடக்கூடாது உபாசம் போட்டினா நீ உப்புரவாயிடணும் உபவாசம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீ யார்ட்ட என்ன செஞ்சோம் உப்புரவாகணும் வழக்குக்கும் வாதுக்கும் முரட்டுத்தரத்தையுடைய கைகளால் குத்துகிறதுக்கும் நீங்கள் உபவாசிக்க கூடாதுன்னு ஏசாய ஐம்பத்தி எட்டுல வாசிக்கிறோம் இல்லையா வழக்குக்கும் வாதுக்கும் முரட்டுத்தனத்தையுடைய கைகளால் குத்துகிறதுக்கும் நீங்க உபவாசம் போடக்கூடாது அப்படி அது அது உபவாசம் கிடையாது ஐம்பத்தி எட்டு நாலா ஏசாய ஐம்பத்தெட்டு நாலு பார்த்தீங்களா வழக்கு வாது துஷ்டத்தனத்துடைய கைகளால் குத்து அப்படி ஒரு உபவாசம் தேவையில்லை மூணா வசனத்தில் சொல்லியிருக்கு இதோ நீங்கள் உபவாசிக்கும் நாளிலே உங்கள் இச்சையின்படி நடந்து உங்கள் வேலைகள் எல்லாம் கட்டாயமாய் செய்கிறீர்கள் உபவாசம் போட்டுட்டு கேட்டால் உபவாசம் ஆனால் வேலையெல்லாம் ரொம்ப அதெல்லாம் ஜோராக நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது அது தெய்வ சமூகத்தில் போய் தரித்திருக்கணும் ஆண்டோடைய பாதத்தில் விழுந்து கிடக்கணும் ஒரு நா ஒன் ஹவர் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் இருந்து நம்ம இருதயத்தை ஊற்றி அதை ஒரு சுத்திகரிப்புக்காக நம்ம வச்சுக்கணும் நம்முடைய ஆளுங்களுக்கு இன்னைக்கு அநேக ஜாதி பிசாசு போகலை வீட்டை விட்டு போக மாட்டேங்க பிசாசு போக மாட்டேங்க அநேக வியாதி போக மாட்டேங்க அநேக பிரச்சனை போக மாட்டேங்க போடு உபவாசத்தை நிசை அவன் உபவாசம் போட சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சாப்பிடாமலே கிடக்கணும் இல்லை நீ வந்து அந்த அந்த குறிக்கப்பட்ட நேரத்தை தேவ சமூகத்தில் நீ செய் செல்லவழி ரொம்ப ஆவியானவர் போராடுறாரா 
ஒரு நாள் ஃபுல்லாக விட என்ன செய்யுங்க சொல்லிட்டு நேரத்தை ஒதுக்கிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இப்போ ஒரு வீட்டில் பெரிய பிரச்சனைகள் நீடிக்கும் அவங்க ஃபேமிலியாக இருந்து ஒரு நாள் உபாசம் என்ன செய்யலாம் போடலாம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிசாசு ஓடிடும் நாம் நம்மை ஒடுக்கும் பொழுது சாசின் தலையை கத்திர நெசிவார் ஒடுக்குவார் நசுக்குவார் நொறுக்குவார் அப்படி நாம் சரியா அதை விட்டு விட்டு இந்த டெய்லி உபாசமாங்க ஒரு சிலர் காலையில் உபாசமா நைட்டு உபாசமா அதுக்கப்புறம் குடல் சாப்பாடே எடுக்காது அதுக்கப்புறம் ரோட்டில் எங்கிட்டாவது மயங்கி விழுவான் எவனாக கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் போடுவான் விசுவாசமும் போயிடும் தெய்வீகமும் போயிடும் உபவாசமும் போயிடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஒரு சிலருக்கு அது ஒரு ஆவி நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பைபிளை வசனத்தையே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்குள்ளே பிசாசு வருவான் இந்த வசனத்தை வச்சே உன்னை கவுத்துறது ஜபம் 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 ஜபம்னா ஜபத்தை வச்சே உன் என்ன செய்வான் புரியுதா ஏசு நாற்பது நாள் உபவாசம் எடுத்துட்டாரு அவன் எதை கொண்டு வந்தா கல்ல கொண்டு வந்துட்டு இதை அப்பமா என்ன செய்யுங்க மாத்துக்கலாம் நீ எந்த ரூட்ல போறே அந்த ரூட்ல வருவான் நீ பிரதிஷ்ட பிரதிஷ்டா பிரதிஷ்டிக்குள்ள வந்துருவான் உபாசனா உபாசம் உபாசம் ஒரு சிலர் அப்படித்தான் ஒரே உபாசம் தான் எப்பவும் உபாசம் எப்பவும் உபாசம் எப்பவும் உபாசம் அப்படியா ஒரு பிரதர் நமக்கு இருந்தாரு ஒழியக்காரர் சின்ன பிரதர் அவனுக்கு வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி செய்யணும்னு ஆசை வந்து மூணு வருஷம் கூட ஆகல ஆனால் நான் பாச மனாசை மாறி மாறணும் ஏசுவை போல மாறுறான்னா இவன் யாரை போல மாறணுங்கிறா அதனால உபவாசம் திடீர்னு அடிப்பான் அடிவான அவனை மாதிரி அடிக்க முடியாது ஸ்ட்ராங்காக அடிக்க முடியாது அப்படியே அடிப்பான் முதல்ல ஒரு எட்டு நாளும் ஒன்பது நாளும் அடிச்சிட்டான் பாஸ்டர் கூப்பிட்டு தம்பி இது சரியில்லை பிரமாணத்தின்படி உள்ள ஃபாஸ்டிங் நீ எடுத்தா போதும் இது ஒன்றே நீயே வருத்தி கொள்ற எங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போது நாங்கள் சொன்னால் தான் உபவாசம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை நாற்பது நாள் உபவாசம் எடுப்பாங்க திருப்பி அவனை சத்தம் போட்டுக்கிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணாங்க திருப்பி அடுத்த வாரம் திருப்பி அடித்தான் எட்டாவது நாள் கண்டு அவன் அது என்ன ஆவி அவன் அவனுக்குள்ள ஒரு ஆவி ஆவியை துரத்துறதுக்கு போய் கடைசியில் இவனுக்கு என்ன வந்துருச்சு அந்த ஆவி வந்துருச்சு சாப்பிடாம இருந்து பவர்ஃபுல்லாக மாறும் பவர்ஃபுல்லாக மாறுறதுக்கு நீ ஃபாஸ்டிங் எடுக்க வேண்டியதில்ல பவர் எங்கேருந்து ஈவா வர்றது தான் அப்படி தானே வரங்கள் எங்கேருந்து வருது இது உங்களால் உண்டானதில்ல தேவனுடைய ஈவு அவர் ஃப்ரீயாக கொடுக்கறது அது உபவாசம் போட்டு வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கடைசியில் நான் தான் கொண்டு போய் வீட்டில் விட்டு வந்தேன் நான் தான் போனேன் எஸ்கார்டு அவனை ஒன்றரை மணி நேரம் பேசினேன் தம்பி உபவாசத்தை நிறுத்து பிரமாணத்தை மீறாத நடத்திப்பு மீறாத தெய்வீகத்துக்கு புறம்ப போகாத நீ உன் வயசு சரி கிடையாது அனுபவம் கிடையாது நடத்திப்பு கீழ்படி இப்படி ஃபாஸ்டிங் போட்டு கிடக்கக்கூடாது தனியாக கிடந்து இப்படி புலம்பக்கூடாது நீ என்னவோ பெரிய ஆள் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற வேண்டாம் நடத்திப்பு கீழ்படி ஆனா உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுண்ணா போனா அப்படின்னா அதில் பா நான் எவ்வளவோ சொல்றேன் கோச்சுக்காதண்ணா நீ போனா ஆனா ஏய் நீ கிருப இழந்துருவடா நன்மை போயிடும் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு மிஞ்சின நீதிமானாய் இராதே உன்னை நீயே ஏன் கெடுத்து கொள்ள வேண்டும் சாப்பிட மாட்டேன் நாற்பது நாள் சாப்பிட மாட்டேன் குடிக்க மாட்டேன் அப்படியே நிற்பான் காத்தாடி மாதிரி இங்கே ஃபெய்தமில் வேலை இருக்குது இவன் செய்ய மாட்டான் செய்வான் ஆனால் செய்ய முடியாது ஃபாஸ்டிங் ஃபாஸ்டிங் பாஸ்டர் கூப்பிட்டு எவ்வளோ சொன்னார் பாஸ்டர் ஜோயல் போய் அவனுக்கு ஊட்டி விடுறார் டே சாப்பிட்றா என் பிள்ளை மாதிரி சாப்பிடணா ஆ என் பிரதிஷ்டை யாரும் உடைக்கக்கூடான்ட்டுவான் அது ஒரு ஹாபி இந்த தனியாக போய் உட்காந்து அப்படியே ஜெபிச்சு எங்கேயோ போயிடும் தனியாக ஜெபம் பண்ணுறது தப்புன்னு சொல்லலை உன்னை கட்டுப்படுத்தி கிளியராக கண்ட்ரோலில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கணும் நீ சுயமா அடுத்த ட்ராக்கில் உன்னே அதான் சொல்றேன்ல உன்னை பக்தின்னு சொல்லியே பக்தியிலிருந்து எங்கே கொண்டு போயிடுவான் பக்தியில் முட்டாளாக்கி விட்டுருவான் கரெக்டாக போகணும் அப்படியே பகுத்தறிஞ்சு பகுத்தறிஞ்சு போகணும் திருப்பி நான் வந்து கூப்பிட்டு ஒரு நாள் நைட்டு உனக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசினேன் ஏறல மண்டையில் ஏறல போன்னு சொல்லிட்டு விட்டு போயிட்டேன் ஏன்னா காலையில் கேரளா மீட்டிங் நைட்டு இப்போ என்னை பதினோரு மணிக்கு கூப்பிட்டாரு ஃபாஸ்ட் வா உடனே வா இவன்கிட்ட பேச ஒன்றரை நான் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசினேன் பாஸ் இவன் ஒன்றும் ஜெட்டா வரல எனக்கு காலையில் கேரளா ஒன்று நான் ஓடிய போயிட்டேன் திரும்ப திடீர்னு சரியாயிட்டான் 
சரியாயிட்டான் இல்லை வீட்டில் இருந்து அம்மா அப்பா வராங்கன்னு உடனே உடனே சாப்பிட்டான் திருப்பி அடுத்த ரெண்டு வாரம் கழிச்சு தவிர பாரு திருப்பி ஃபாஸ்டிங் எட்டாவது நாள் தாண்டிட்டான் யாத்தையும் சொல்ல மாட்டான் கப்புன்னு சாப்பிடாம அப்படியே அப்படியே மேனேஜ்மெண்ட்டே வரும் அது ஒரு ஆவி மிஞ்சின கஷ்டம் போயிட்டான் போயிட்டான் இல்லை அனுப்பிட்டாங்க நீ வேணா தம்பி செத்துக்கிட்டு போயிடுவேன் இது சூசைட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் நீ போன் போகும்போது நான் சொன்னடே ஏசா அழுதான் மனமாதிரதுலை காணாமல் போனான் அதே மாதிரி இன்னும் சில மணி நேரங்களில் நீ அழுவாய் மனம் மாறுதல் உனக்கு மீட்பு கிடைக்காது அதெல்லாம் இல்லை பார்த்துக்கலாம் ஆனால் ரைட் வான்னு சொல்லி கொடு மதுரை டோ ட்ரிச்சு போயிட்டு இருக்கும்போது பிரசங்கம் பண்ணிட்டே வரேன் விட்டுட்டியே ஊழியத்தை நான் எங்கள் ஊழியத்தை விட்டேன் ஊழியத்தில் தான் இருக்கிறேன் நான் ஊழியம் போயிடுச்சுடா அவனை வீட்டில் தான் கொண்டு போய் விடுறேன் ஓன்னு ரோட்டில் அழுதான் இப்போ எனக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடு நான் சாப்பிட்றேன் இப்போமே உபவாசத்தை உடைக்கிறேன் நான் ட்ரிச்சு போகிற வழியில் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்தேன் சாப்பிட்டான் வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு முடிஞ்சு போச்சு தம்பி ஆட்டம் க்ளோஸ் எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா அவன் சொல்கிறான் நான் ஒரு பவர்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி போச்சேன்னு ஆசைப்பட்டேன் அதை கூட தடுக்கிறீங்க அவனை அந்த ஆவி எழுத்து பிரித்து பார்த்தீங்களா உபவாசம் எடுக்கணும் நீங்கள் குடும்பத்தில் இருந்துட்டு ஏழு நாள் உபவாசம் எப்படி இருக்கும் வீடு நாற்பது நாள் உபவாசம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் டெய்லி உபவாசம் இருந்தால் அப்படி இல்லை உபவாசம் என்பது நீ தேவனோடு தனித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் தேவனோடு தனித்து இருக்கக்கூடிய நேரம் தேவனோடு வாசம் பண்ற டைம் ஏனோக்கு குமாரர் குமாரத்தைகளை பெற்று எடுத்தார் அது ஒரு லைன் ஃபேமிலி குடும்பம் பிள்ளைங்க சந்ததி தொழில் விவசாயம் அப்படி அடுத்த பகுதி அவன் தேவனோடு நடந்தான் தேவனோடு நடக்கும்போது தேவனோடு நட ஒளியம் செய்யும் போது ஊழியம் செய்யும் நான் ஊழியம் செய்வேன் ஊழியம் செய்வேன் ஊழியம் செய்வேன்ட்டு ஒருத்தவங்க அப்படியே பரதேசம் போகிற மாதிரி ஊழியம் செஞ்சுட்டு ஜவமே இல்லைன்னா சபையே இல்லைன்னா ஆவிக்குரிய ஐக்கியமே இல்லைன்னா தெய்வீகம் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை சரிதானா அதே போல் உபாசம் 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 போயிட்டு இந்த நிஷ்டையில் உட்காந்த மாதிரி உட்காந்துட்டீங்கன்னா யார் ஊழியம் செய்கிறது யார் ஜீவிக்கிறது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதனால் நீங்கள் யாரும் மிஞ்சின நீதிமானாக இருக்கக்கூடாது சில விசுவாசிகள்லாம் குடும்பத்தில் ஊழியத்தில் கூட சில சேட்டை பிடிச்சதெல்லாம் எப்படி இருக்குது உபாசம் எப்போ பார்த்தாலும் உபாசம் உபாசம் அவ்வளோதான் பத்தே வருஷம் சோழி முடிஞ்சுது அது பிறகு நாற்பது வருஷம் வியாதியாக கிடந்து இந்த ஊழியத்தில் சீரழியணும் கிடந்து பேஸ்ட் ஆமாம் ஊழியம் இவங்களால் ஊழியம் செய்ய முடியாது மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ள முடியா வராமல் ஊழியம் செய்ய முடியாது அதனால் அவசியம் இல்லாத உபாசம் இல்லை குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களும் அப்படி தான் உபாசம் உபாசம் நான் அதான் என்ன சொல்லுறேன்னா கரெக்ட் உபவாசத்தை என்ன செய் மெயின்டைன் பண்ணு பாடியில் வந்து தண்ணி இவ்வளோ இருக்கணும்னு ஆண்டவர் வச்சுருக்காரு ரத்தம் எவ்வளவு இருக்கணும்னு வச்சிருக்காரு ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளவு இருக்கணும் சுகர் லெவல் இவ்வளவு சால்ட் லெவல் இப்படிலாம் கத்தர் பாடி அணிஞ்சிருக்காரு வச்சிருக்காரு இதுல ஒன்னு ஏறி இறங்கும் போது தான் என்ன வருது என்ன ஒன்னு கூடும்போது அடுத்து காம்ப்ளிகேட்டட் ஆயிரும் உப்பு சொத்து ஏறிடுச்சு காலெல்லாம் வீங்கு சுகர் ஏறிடுச்சு அவ்வளவுதான் குடிச்சு தண்ணி குடிச்சுட்டே இருக்க வேண்டியது தான் குடிச்சு 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 குடிச்சுட்டு தான் இருக்க வேண்டியது அப்படிதான் வரும் ஒன்று ஒன்று ஏறும்போது ஒன்று இறங்கும் போது தான் என்னது அதே மாதிரி தான் உபவாசம் நீ போடணும் அதே இது உச்சிக்கு போயிடக்கூடாது அதே இதில் உபவாசமே இல்லாமல் அப்படி அழகாக ஏழு நேரமும் ஜோர் சாப்பிட்டு பரலவும் பண்ண முடியாது தேவனுடைய வேலை அந்தந்த நேரத்தில் அதன் அதினதின் காலத்தில் அதை அதை செய் செய்ய முடியுமா என்னால் இது ஒன்று உபவாசம் எடுன்னு சொல்லணும் இல்லை உபவாசம் எடாதுன்னு சொல்லணும் எடுத்தவனை வெளியே அனுப்பிட்டாங்கிறாங்க இருக்கிறவன் குழப்பமாக இருக்கா எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த பிரமாணத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணு மூணு டைம் அதை ஃபாலோ பண்ணு அது போதும் சபையில் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு உபவாச ஜபம் விசேஷித்த உபவாசம் போடு ஆவியானவர் உனக்கு உன்னை நடத்துறார் தேவனுடைய நடத்திப்பு உன்னுடைய குடும்பத்துக்காக உன் பிள்ளைகளுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டைம் மிளகாள் அவ்வளோதான் உனக்கு ஆவியான ஒரு ஏவுதல் இருக்கா உனக்கு பாவத்தில் போராட்டங்கள் இருக்கா மனசில் போராட்டங்கள் இருக்கா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டைம் என்ன செய்ய போடு அது தப்பு கிடையாது உன்னை சரிப்படுத்த உன்னை சீர்படுத்த என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஜோ மூணுமா எல்லாரும் இந்த மூணு தரம் உபவாசம் எடுக்காத ஆள்லாம் ஒழுங்காக எடு ஒழியக்காரங்கள் அஞ்சு தானே இருக்காதவங்கலாம் ஒழுங்காக எடுங்க உருப்படியா எனக்கு வேலை இருக்குது எனக்கு வேலை இருக்குது வேலை இருக்குது வேலை இருக்குதுன்னு சாப்பிட்டு 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 உட்கார முடியாமல் எழும்ப முடியாமல் உட்காரக்கூடாது சரிதானே 
அதே நேரத்தில் பாசிங் 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 போட்டு எலும்பு கூடு மாதிரி அனுப்பிச்சக்கூடாது சுத்தக்கூடாது கரெக்டாக பிரமாணத்தை ஃபாலோ பண்ணு பிரமாணம் அதான் மூணு நேரம்னா மூணு நேரம் அஞ்சு நேரம்னா அஞ்சு நேரம் அதில் நீ கரெக்டாக இரு கத்திர உனக்கு உதவி செய்வார் கத்திர எல்லாருக்கும் கிருவ வர முடியாது ஜோம் பண்ணலாமா ஆ சுகர் ஆயிடுச்சு நான் உபவாசமே போட முடியாது அரை மணி நேரத்துக்கு ஒன்று குடிக்க வேண்டும் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒன்று எதையாவது சாப்பிட வேண்டும் எதையாவது ஒன்று நினைச்சி ஆகணும் சாப்பிடணும் இல்லைன்னா தலை சுத்தம் கிரு கிருன்னு வரும் வானமும் பூமியும் ஒன்றாக சுத்தும் அதுக்கு தான் பாஸ்டர் ஜோயல் அழகா சொல்லுவார் உபவாசம் போட வேண்டிய காலம் உனக்கு பலன் இருக்கும்போது என்ன செய் உபவாசம் போட்டு அழகாக மெயின்டைன் பண்ணிக்க இன்னொரு காலம் வரும் உன் கையை நீட்டுவாய் வேறொருவன் உன் அறையை கட்டுவான் அந்த டைம் வரும்போது நீ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருந்துக்கன்னு சொல்லுவார் கண்ணு நல்லா இருக்கா நல்லா பைபிளை போட்டு படி படிச்சு 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 வசனத்தை உள்ள எண்ணிஞ்சிக்க ஏத்திக்க முழங்கால் நல்லா இருக்கா இரவும் பகலும் முழங்காலை போட்டு நல்லா ஜபித்து அந்த ஜப ஆவியை பூஸ்ட் பண்ணிக்கோ கை நல்லா இருக்கா ரெண்டு கையும் நல்லா உயர்த்தி துதிச்சு அந்த கிருபையை பெற்றுக்கோ அப்படிலாம் அவர் சொல்வார் அவனுக்கு கத்த தரும் பொழுது அதெல்லாம் நீ எணிஞ்சிக்கணும் நல்லா செயல்படுத்திக்கணும் முடியாத கட்டம் ஒண்ணுமே இல்லை ரைட் அவ்வளவுதான் அதை ஆண்டவர் விடுற வழியில சமாதானமா நீ போலாம் ஏன் ஒண்ணுமா இன்னைக்கு அநேக விழு குடும்பங்கள்ல சில ஜாதி பிசாசு போராடுது விழுந்து போன ஆவிகள் போராடுது சில ஊழியர்களோடு விழுந்து போன வல்லமைகள் போராடுது அவங்கள பின்வாங்க வைக்க முடியாத தடுமாற வைக்க முடியாத அவங்கள வெளியே இழுக்க முடியாத இப்படிலாம் பல ஆவிகள் போராடுது சில வீடுகளில் பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கு புருஷனுக்குள்ள இருக்கு இந்த ஜாதி பிசாசெல்லாம் அழிக்கணும்னா நம்ம என்ன செஞ்சாகணும் உபவாசத்தை போடணும் சரியான ஒரு உபவாசத்தின் ஆவியை பிரமாணத்தின்படி வசனத்தின்படி உள்ள ஒவ்வொரு உபவாசத்தின் தன்மையை கத்தர் ஊழியர்கள் விசுவாசிகளுக்குள்ள கட்டளையிட்டு எல்லா பிசாசின் தலையை நசுக்க முடியாது ஜோ மனுவோம் ஆம சில குடும்பங்களில் விக்கிரகங்களின் போராட்டம் இருக்கிறது விழுந்து போன ஆவிகளுடைய போராட்டங்கள் இருக்கிற விக்கிரகம் அவங்க சொப்பனத்தில் தெரியுது தரிசனங்களில் தெரியுது ஜபத்தில் தெரியுது இரவு தூக்கத்தில் தெரிகிறது இப்படி இந்த விக்கிரகங்களுடைய சில போராட்டங்கள் தொழிலில் வீடுகளில் பிள்ளைகளுக்குள்ள குடும்பத்தில் வீட்டில் வேலைகளில் தாங்கள் தங்கியிருக்கிற இடங்களில் ஏன் சில ஊழியக்காரங்களுக்கு கூட சில விக்கிரகங்களுடைய தாக்குதல் இருக்குது அந்த ஆவிகளுடைய போராட்டங்கள் கத்தர் எல்லாரும் ஒரு மனப்பட்டு கை வச்சு ஜோமல்லாமா உங்களுக்கு இருக்கான்னு தெரியல சில வீடுகளில் அப்படிப்பட்ட போராட்டங்கள் இருக்குது அந்த விக்கிரகம் அந்த பழைய நிலவரத்திலேருந்து அவங்கள வெளியே நிச்சய மாட்டேங்கு விட மாட்டேங்கு அந்த போராடுகிற ஆவிகளை விக்கிரகங்கள் அன்றைக்கு தாகோன் பெட்டிக்கு முன்பாக விழுந்து நொறுங்கினது போல நம்முடைய ஜனங்களுக்கு முன்பாக அந்த வல்லமையில் விழுந்து நொறுங்க வேண்டும் எல்லா விக்கிரகங்களையும் கத்த நியாயந்திருக்க முடியா ஜோமனுவாம் ஆம போன வாரம் புதன்கிழமை என்னைய பார்க்க ஒரு ஃபேமிலி வந்தாங்க நீங்க இங்க ஜபத்துல இருந்து கூட பாத்துருப்பீங்க பாத்தீங்களான்னு தெரியல ஒருத்தங்க ஃபேமிலியோட வந்தாங்க நாகர்கோவில் இருந்து ஒரு குழந்தையோட அவங்களுக்கு படிக்கும்போது உள்ள போராட்டம் படிக்கும்போது காலேஜில் அவங்க அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜில் பிஇ பண்ணும்போது அவங்க ஹாஸ்டலுக்கும் அந்த கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கும் அந்த டிஸ்டன்ஸ் இதில் நடுவில் ஒரு கோயில் இருந்துச்சான் எல்லா கேர்ள்ஸும் போகும்போது என்ன செய்யறது அந்த அவங்களே இந்து கிழ அதனால் அவங்க அந்த கோயில் என்ன செய்யறது விஷ் பண்ணுறது இந்த சகோதரி யாராவது சொல்லியிருக்காங்க நீ என்ன கும்பிள்ளையான் இதை போய் அவங்க முடிவான் இது கிறிஸ்டின் இவங்க விவாகமாகி படித்து முடித்து கல்யாணம் முடித்து இவங்க குழந்தைக்காக காத்திருக்கும் போது அப்போ இந்த ஆவி பேசிட்டான் நீ ஓவலே பார்த்து போக வேண்டியான இதை போய் அவங்க முடிவான்னு எப்படி சொல்லுவ எது அந்த விக்கிரகம் வந்து பேசியிருக்கு அதுல இருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஏய் திரும்பலா உட்கார பதினஞ்சு வருஷம் அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது குழந்தை கிடையாது அது ஒரு சர்ப்பம் வேலைக்காக ட்ரை பண்ணாங்கன்னா இன்டர்வியூ அட்டன்மெண்ட் வந்த உடனே இந்த சர்ப்பம் வரும் நைட் சொப்பனத்தில் அதோட அது அடுத்து இன்டர்வியூ கிடையாது செலக்ஷன் ஆர்டரே அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரே கிடையாது குழந்தை உண்டாகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சர்ப்பம் வரும் அதோட குழந்தையும் கிடையாது குட்டியும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் நல்ல ஜோம் பண்ணுவது டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நைட்டு 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 போவாசை போட்டு 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 ஜெபிச்சு கடைசியில் அந்த விக்கிரகத்தை கத்திர நெஞ்சார் அழித்து அந்த ஒரு குழந்தைய கொடுத்தார் அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்தாங்க எப்படி பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த ஆவியை அவங்க போராடி போராடி நெஞ்சாங்க ஜெயிச்சாங்க பாச டிவி கிட்ட போய் சொன்னால் பாச டிவி என்ன சொல்லிட்டாரு மெடிக்கலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது செக்கப் கூட போகக்கூடாது 
கவுன்சிலிங் போகக்கூடாது கத்தர் தந்தால் வாங்கிக்கோ இல்லாவிட்டால் அமைதியா இப்படியே பரலவுக்கு போன்ட்டாரு எப்படி இருக்கும் மெடிக்கல் அட்வைஸ் இல்ல டிவைன் அட்வைஸ் அவங்க அதுக்கு காத்திருந்து கத்தர் என்ன செய்ய வந்தாரு ஜெயிக்க வச்சார் நான் அண்ணா நகரில் இருக்கும்போது இவங்க உங்க விசுவாசி இவங்களுக்காக இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு காரியத்துக்காக நான் காலையில் ஃபாஸ்டிங்கே தொடங்கினேன் நான் ஒழுங்காக சோறு சாப்பிட்டு தான் இருந்தேன் சென்னையில் சென்னையில் இருக்கிற வரைக்கும் இப்படி தான் இருந்தேன் ஒரு ஏழு காரியத்துக்காக உபவாசம் காலை உபவாசம்னு தொடங்கினேன் அது இன்று வரை என்ன செய்கிறது நீடிக்கிறது எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா இந்த சர்ப்பத்தை அழிக்கணும் இந்த விக்கிரகத்தை அழிக்கணும் இல்லைன்னு சொன்னால் அது நன்மைகளை என்ன செய்யும் சோறு சாப்பிடுவோம் ட்ரெஸ் போடுவோம் கோயிலுக்கு வருவோம் விசுவாசின்னு இருப்போம் ஆனால் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் நிசையாது இருக்காது ஸ்பிரிச்சுவல்லையும் இருக்காது உலகத்திலையும் இருக்காது இந்த விக்கிரகத்தினுடைய தாக்குதல் அப்படியே அதை அழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பட்சிக்கும் ஆசீர்வாதங்களை பட்சிக்கிறோம் இப்போ ஜோம் இல்லாமல் எல்லாரும் ஜோம் இல்லாமா ஆ வந்துச்சு அமுக்குச்சு கையை நீட்ட முடியல லெலியா சொல்ல முடியல பா தோத்திரம் சொல்ல முடியலன்னா அமுக்கிட்டான்னு அர்த்தம் ஒளியக்காரங்களை அமுக்குதா விசுவாசிகளை அமுக்குதா எப்படி வெளியே சொல்றது அசிங்கமா அது திடீர்னு வருது அமுக்குது தோத்திரம் பண்ண முடியல வாயு பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளை கூட கூப்பிட முடியலையா அது ஃபுல்லா அமுக்கிடுச்சு யார கூப்பிடுவோ நீ இந்த விக்கிரகம் ஜோமனும் எல்லாரும் கை வச்சு ஜோமனும் எந்தெந்த குடும்பத்தில் இந்த விக்கிரகம் இருக்கோ விழணும் ஏசுவி நாமத்தில் அந்த சர்ப்பம் அழிக்கணும் இன்னைக்கு கூட்டம் முடியறதுக்குள்ள இந்த ஜபம் முடியறதுக்குள்ள அக்னி இறங்கட்டும் பாம்பை வந்து அடிச்சுட்டு போட மாட்டாங்க என்ன செய்வாங்க கொளுத்துவாங்க அது போல உனக்கு விரோதமான அந்த ஆவிய கத்தர் கொளுத்தணும் அலே லூயா விரியனை பவுல் அந்த அக்னியில் உதறி போட்டான் அது எரிந்து போனது ஒவ்வொரு ஊழியர்கள் விசுவாசிகளுக்கு விரோதமா எழும்புகிற சர்ப்பம் விக்கிரகம் இந்த வல்லமைகளை கத்தர் அழிக்க முடியாது ஒரு விசை எல்லாரும் போராடி ஜோம் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எல்லாரும் கைய உயர்த்தி ஜபிக்கலாம் ஆயுப்பட்டினத்தில் தோற்று தோற்று போனான் யோசுவா கடைசியில் கத்தர் சொன்னார் அந்த ஆயுப்பட்டினத்துக்கு நேராக உன் கையை நீட்டுன்னு சொன்னேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவன் ஈட்டியை பிடிச்சிட்டு என்ன செஞ்சான் ஆயுப்பட்டினத்துக்கு நேராக நீட்டினான் அன்னைக்கு கத்தர் ஜெயத்தை கொடுத்தார் இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதையாவது தோற்று போயிருப்பீங்க பிஸ்னஸில் தோற்று போயிருப்பீங்க பல காரியங்களில் தோற்று போன பிரச்சனையை நம்ம பல சுவாவங்களில் கூட நம்ம தோற்று போயிடுறோம் பிரதிஷ்டைகளில் தோற்று போயிடுறோம் சில போட்டிகள் பிராமிகள் வரும்போது நம்ம பின்தங்கிடும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ரொம்ப நேரம் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் கை வைத்தி நீங்கள் எந்த இடத்துல தோத்தீங்களோ எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரச்சனை ஜாஸ்தியாக இருக்கோ எது உங்களை அள வைக்குதோ அந்த பிரச்சனைக்கு நேராக கையை நீட்டி அந்த பிரச்சனையை நினச்சி நீங்கள் கை வைத்துங்க நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பாயிண்ட் புரியுதா எங்கே உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கோ சில சுவாவங்களில் நமக்கு விடுதலை இல்லை சில பழக்க வழக்கங்களில் விடுதலை இல்லை சில மாம்சீக சுவாவங்களில் விடுதலை இல்லை இல்லை கோபத்தில் விடுதலை இல்லை இல்லை சில இச்சைகளில் விடுதலை இல்லை இல்லை சில இடங்களில் நமக்கு தொழிலில் முன்னேற்றம் இல்லை இப்படி வீட்டில் சமாதானம் இல்லை இப்படி ஏதாவது ஒன்று ஒரு ஒரு முள்ளு குத்திட்டே இருக்கும் அந்த முள்ளுக்கு நேராக நம்ம என்ன செய்யணும் கையை அந்த முள்ளை நினைத்து ஆயிக்கு நேராக நமக்கு இப்போ எந்த ஒரு நேரத்தை நோக்கி கை வைத்து பல்லவத்தை நோக்கி ஆண்டவரே இந்த விஷயத்தில் எனக்கு நீ ஜெயம் தரணும் எல்லாரும் போராடி ஜோம் பண்ணுவோம் பார்ப்போம் ஆமாம் இப்போ கூட ஜபத்துக்கு வந்திருக்கிற ஒரு சில விசுவாசிகளுக்கு பிரச்சனைகள் உண்டு புருஷனால பிரச்சனை குடும்பங்கள் பிரிஞ்ச குடும்பங்கள் குடும்பத்தில் ஆசீர்வாதம் இல்லை தேவைகள் பல துக்கங்கள் பல பிரச்சனைகள் இந்த ஜபத்தில் வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவண்டிய பிள்ளைகளுடைய காரியங்களையும் கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் நல்ல பதிலை கட்டளிட முடியாது அந்த குடும்பங்களுக்கு கத்தர் ஆம் அடுத்த வர்ற வாரம் நமக்கு பவனி சாத்தாங்களாம் அங்கே ரொம்ப விசுவாசிகள் ரொம்ப கம்மி மொத்தத்துலேயே நம்ம சென்டரில் வந்து விசுவாசிகளுங்கிறது ரொம்ப குறைவு அது சாத்தாங்குளத்தில் ரொம்ப குறைவு தான் ஆனால் மீட்டிங் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான மீட்டிங் இரவு போகலாம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஊழியக்காரங்க விசுவாசிகள் அங்கிறது நேற்று நைட்டு கூட நாங்கள் பதினொன்றரைக்கு அங்கே போனோம் அங்கே அப்போவும் வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கானுங்க பாவம் இதாமல் வேலை செஞ்சு அதனால் அந்த பவனியை பொறுப்படுக்கணும் நம்முடைய வேலை நம்ம நம்ம சுவிசேஷத்தை அறிவியாது இருந்தால் நமக்கு ஐயோ அதனால் நாம் வந்து நம்ம வேலையை செய்கிறோம் நமக்கு கிடைக்கிற பணம் நமக்கு கிடைக்கிற பலன் நமக்கு கிடைக்கிற சுகம் கிடைக்க நமக்கு கிடைக்கிற நேரம் எல்லாத்தையும் இப்போ எதுக்கு தான் செலவழிக்கிறோம் நம்ம சும்மாவும் இருந்துட்டு போகலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 
பேசாமல் உட்காந்துட்டு இருந்துட்டாலும் இருக்கலாம் அப்படி செஞ்சாலும் யாரும் நம்மளை கேட்க போகிறதும் கிடையாது ஆனால் ஆண்டவர் கேட்பார் பரலவுது போய் நிற்கும்போது இந்த வெளியிட்டு இப்படி செஞ்சுருக்கலாமே அதனால தான் நம்ம இரவும் போகலும் கஷ்டப்பட்டு நம்முடைய பையங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு கிடக்கிறாங்க அதில் சாத்தாங்குளம் பவனி ஆறு நாள் மீட்டிங் கத்த செய்யணும் அந்த இடத்த கத்திர ஆசிர்வதிக்கணும் ஜனங்களை கொண்டு வரணும் அந்த தேசத்தில் சுவிசேஷம் விதைக்கப்படணும் ஆழமான சத்தியங்கள் விதைக்கப்படணும் அந்த சுற்றுப்புறத்தில் நம்ம சர்ச்சை கொண்டு போய் வைக்கும்போது அந்த சுற்றுப்புறத்தில் ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாகணும் கத்தர் ஒரு மகத்தான கிரியை சாத்தாங்குளத்தில் நடப்பிக்க முடியாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜோ பண்ணுவோம் ஆம் கத்திர அதை பொறுப்படுக்க முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் நமக்கு நாசரத்தில் ஒரு ஐநூறு பேர் வேணும் இப்ப ஒரு இரநூறு இரநூத்தொம்பது பேர் வருவாங்களா இன்னும் ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் நம்ம சபையில் என்ன செய்யணும் சண்டே கூடும் சண்டே சர்வீஸ்னா ஒரு ஆயிரம் பேர் கூடும் சென்டர் சைத்தம் இல்லையா லோக்கல்களில் என்ன கூட்டம் ஏறுது மற்ற இடங்களில் இங்கே தான் நம்ம கம்மி அதனால நீங்க அதை ஜெபிச்சுட்டு வரீங்களா என்ன சொன்னார் தருவேன்னு சொன்னாரா தரிசனம் கிடைச்சதா வெளிப்படுத்தல் கிடைச்சதா எல்லாம் சேவிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு சும்மா எல்லாரும் நார்மலாக ஒரே பாட்டு பாடுறீங்களா கத்தர் சொல்லணும் ஆத்மாக்களை தரணும் எங்கே இருந்தாலும் கொண்டு வரணும் இவர்கள் எங்கே இருந்தார்கள் அப்படி கேட்டாங்களா இவர்கள் எங்கே இருந்து வந்தவர்கள் இவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க இவ்வளோ கூட்டம் எங்கே நடந்துச்சு அப்படிங்கிற லெவலில் வரணும் இருக்கிற சபையெல்லாம் போட்டு ஒரு உழுக்கு உழுக்கணும் ஏன்னா அப்படி தான் ஜெபிக்கும் இப்போ கூட்டத்துக்கு வந்த பிறகு கூட நான் அதான் ஜெபிச்சு ஆண்டவர் ஒரு ஐநூறு பேர் தரக்கூடாதா இருக்கிற ஒரு இரநூறு பேரோட சேர்ந்த ஐநூறு பேர் சேர்ந்தால் என்ன ஆகும் ஒரு இரநூறு ஆகும் இப்போ ரெண்டு பேர் பேசுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓரளவு தான் அவங்க உங்களை பற்றி பேசுவாங்க நீங்கள் அவங்கள பற்றி பேசுவீங்க கொஞ்சம் ஊர் கதை பேசுவீங்க இதே ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து பேசுனா பத்து குடும்ப கதை வரும் அப்படி தானே அதுக்குப்பிறகு அவங்க தெரிஞ்ச கதையெல்லாம் வரும் நூறு பேர் உட்காந்து பேசுனா மார்க்கெட்டு மாதிரி இருக்கும் அப்படி தானே இதே இது ஆயிரம் பேர் கூடுறாங்கன்னா மெசேஜ் எங்கேருந்து வரும் ஆயிரம் பேருக்கு மெசேஜ் வரும் நான் சொல்ல வந்த பாயிண்ட் அது தான் பரத்திலிருந்து ஒரு ஆளுக்குன்னா ஒரு செய்தி தான் நீ இந்த கனியை புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவீர்கள் ரெண்டு பேருக்கு இதுதான் மெசேஜ் கொடுத்துச்சு பிரசங்க ரொம்ப பண்ண முடியல இல்ல ரெண்டு பேர் தானே ஆதாம் ஏவாள் ரெண்டு பேருக்கு சொன்ன வார்த்தை என்னது நீங்கள் எல்லா கனியும் புசிக்கலாம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு வசனம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கனியை புசிக்கும் நாளில் சாகவே வேற ஒன்றும் பிரசங்க அங்கே இல்லை ஏன்னா மொத்தமே ரெண்டு பேர் தான் ஆனா அதே நேரத்தில் ஐநூறு பேர் இருக்கட்டும் ஆயிரம் பேர் இருக்கட்டும் ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் இஸ்ரேவேல் புத்திரர்கள் கிளம்பி வந்தாங்க காணானுக்கு வந்துச்சா பிரசங்கம் பிரமாணம் வந்துச்சா கட்டளை வந்துச்சா வந்துச்சா நியமங்கள் வந்துச்சா வரும் ஆள் கூட கூட மெசேஜ் வேண்டிய சாரம் என்ன செய்யும் கூடும் தூது அதிகமாகும் இல்ல அதே ஒரு மணி நேரம் இருக்கும் ஆனா ஆயிரம் பேருக்கு இடிக்கும் டச் ஆகும் அதுக்குதான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த வீட்டில் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் இருந்தே பழகிட்டீங்களா அதனால கூட்டத்தை பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு அதிகமாக இருந்தே பழகிட்டோமா கம்மியாக இருக்கிறத பார்த்தா என்ன இருக்குது கஷ்டமாக இருக்கு சரிதானா அதனால் ஒரு ஐநூறு பேர் இப்போ இருக்கிறதை காட்டிலும் இன்னும் ஒரு ஐநூறு பேரை கத்த நமக்கு சபையில் என்ன செய்யணும் கொண்டு வந்து அதுக்காக ஒரு விசை ஜோம் பண்ணுவோம் ஆமாம் கத்திராத்து மக்களை திற முடியாது ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் உள்ள பைபிள் செடிய கத்தர் பொறுப்படுக்கணும் ஆண்டவர் நம்முடைய மத்தியில ஒரு நல்ல போதகராக வெளிப்படணும் ஜனங்களுக்கும் தேசத்துக்கும் தேவையான வார்த்தைகளை கத்தர் அனுப்பி தர வேண்டும் ஆசீர்வாதமாய் மாற்ற முடியாது ஜோ பண்ணுவோம் சாயங்காலம் உள்ள பைபிள் செடிக்கு ஆஜபிக்கிறோம் எங்கள் மத்தியிலே பொழியனமே தன்மலை ஒட்டைக்கு செம்மட்டியாய் அவினாலும் பலத்தினாலும் மக்களினாலும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தைகளை சுனாமானி அங்கரே நி சக்கரே மகாலிதி நீ கதுனே டேதனே கபாதி ஆலாபா நிதி நீ கரானியா நிர்பேசம் 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 ஆம்
കഥകളി ചെമ്മടിയായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം ഒരു കുടുംബങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം പിള്ളേരുടെ പഠിപ്പുക്കായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം റിസൾട്ടുകൾക്കായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം അടുത്ത ഘട്ട പഠിപ്പ് വേലകൾക്കായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം പിള്ളേരുടെ വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം നല്ല വേലകളെ കൊടുത്ത് കനപ്പെടുത്ത മുടിയായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ആങ്ങൾ ഊളിയർകൾക്കായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം എല്ലാ വിശ്വാസ വീടുകൾക്കായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം എല്ലാ ഊളികളെയും അഗ്നി ജ്വാലകളായി മാറ്റുമുടിയായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം സാങ്കാലമുള്ള ഭയഭീഷണിയൊക്കെ തീർപ്പുറപ്പെടുക്കുമ്പോഴായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാ ഓളിയങ്ങളിലെ കത്തടനാവും മയ്യപ്പെടുമ്പോഴായി സ്തോത്രം എണ്ണുവാ എല്ലാ മഹിമയും അവർക്ക് സ്ഥലത്തി സ്തോത്രം എണ്ണുവാം